ഹൗ ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡോബ്രൈനർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരി വെൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സോ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മെൻ്റലീവ് അറേഞ്ച് ദ എലമെൻസ് നോൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റോമിക് മാസസ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡോബ്രൈനറും ന്യൂ ലാൻഡ്സും എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ അറ്റോമിക് മാസസ് സിമിലർലി തന്നെയാണ് ആര് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് മെൻ്റലീസും എലമെൻസിനെ ആ ടൈമിൽ എത്രമാത്രം എലമെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ അറ്റോമിക് മാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ്ലി പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടുഗദർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് അതായത് സിമിലർ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെൻസിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മെൻ്റലീസും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സോ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടുഗദർ എലമെൻസ് ഹാവിങ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ഐ ഹോപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വട്ട് ഈസ് മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് മെൻ്റലീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെൻ്റലീസ് എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ റോസ് കോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് നോൺ ആസ് പീരിയഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാകും എന്താണ് മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ റോസിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലൈക്ക് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ കോളം മീൻസ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസിൽ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ഗ്രാഫിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് റോസ് എന്ന് വിളിക്കും വെർട്ടിക്കലി കിടക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ അപ്പം ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോസിനെ പറയുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലി അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോസിന് പറയുന്നതാണ് പീരിയഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് പീരിയഡ്സ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ് ടു ഡൗൺ ആണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലീസ് എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മെൻ്റലീസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത എലമെൻസ് എക്ക ബോറോൺ എക്ക അലുമിനിയം എക്ക സിലിക്കോൺ ആണ് അത് മെൻ്റലീസ് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് ലേറ്ററോൺ അറിയപ്പെട്ടത് എക്ക ബോറോൺ സ്കാൻഡിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എക്ക അലുമിനിയം ഗാലിയം എക്ക സിലിക്കോൺ ജർമേനിയം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിനെ മെൻ്റലീസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എക്ക അലുമിനിയവും ഗാലിയവുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് മെൻ്റലീസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എക്ക അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഗാലിയം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാലിയം ഫൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അറ്റോമിക് മാസ് സെവൻറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഗാലിയത്തിൻ്റേത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എക്ക അലുമിനിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എം ടു ഒ ത്രീ എന്നാണ് അതുപോലെ ഗാലിയം അതിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എ ടു ഒ
അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മെൻ്റലീസിൻ്റെ നമുക്ക് പീരിയഡിക് ടേബിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നയൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് ത്രീ ട്രയാഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ത്രീ ട്രയാഡ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഹൗ മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് നയൻ എലമെൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് ത്രീ ട്രയാഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സീറോ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ എക്സെട്ര അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നോബൽ ഗ്യാസസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത എലമെൻസിനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത എലമെൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് സീറോ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ദേ വെർ ഡിസ്കവേർഡ് ആ നോ ആ സീറോ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലെട്രോൺ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തത് സോ മെൻ്റലീസ് കുഡ് മെൻ്റലീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് വെൻ ദേ വെർ ഡിസ്കവേർഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെൻ്റലീസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് നമുക്കിനി മെൻ്റലീസിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം മെൻ്റലീസ് എലമെൻറ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പക്ഷേ മെൻ്റലീസിന് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അയൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് നെക്കൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൊബാൾട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ അറ്റോമിക് മാസ് പക്ഷേ അത് മെൻ്റലീസ് റോങ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്തു ബിറ്റ്വീൻ അയണിനും നിക്കലിനും ആയിട്ടാണ് കൊബാൾട്ടിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് മെൻ്റലീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡിഡിൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റലീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡീമെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി കുഡിൻ ഗീവ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജന് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഐസോ ടോപ്സ് ആൻഡ് ഐസോ ബാസിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ അതിനും മെൻ്റലീസിന് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇനി നമുക്ക് മെൻ്റലീസിൻ്റെ ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസസ് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് മെൻ്റലീസ് ലോ സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസസ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെറിച്ച് നോക്കി ഡീമെറിച്ച് നോക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഡോബ്രൈനർ ന്യൂലാൻഡ്സ് മെൻ്റലീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും മെൻ്റലീസിൻ്റെ ലോയും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മെൻ്റലീസ് അറ്റോമിക് മാസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസസ് വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അത് മാത്രമേ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് നോക്കാം സോ ഐ എം എൻഡിങ് ടുഡേ സെഷൻ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയ